Ciao! In questo video cominciamo ad affrontare il primo dei 36 stratagemmi contenuti nel libro intitolato appunto i 36 stratagemmi. Se sei appena giunto a questo canale ti informo che esistono già due video precedentemente pubblicati dove illustro la storia delle origini del testo e la sua struttura. Se invece hai già visto i video precedenti, in particolare l'ultimo in cui parlavo della struttura del testo, sai già che il primo capitolo, Piani per le battaglie già vinte, contiene dei 36 stratagemmi i primi 6 dedicati in quelle occasioni in cui sappiamo già ritenere la vittoria in pugno, ma vogliamo limitare al massimo le perdite. Questi primi 6 stratagemmi puntano quindi a ridurre il quanto più possibile il rischio di subire le perdite sia personali che sull'oggetto della contesa e tagliando al minimo i costi della vittoria. Andiamo dunque a vedere il primo di questi stratagemmi che si chiama Attraversa il mare senza che il cielo lo sappia. Credo sia più attinente e per voi che state ascoltando anche più interessante illustrare i singoli stratagemmi prendendo ispirazione dagli eventi storici e dalle leggende cinesi meno note a noi occidentali. Per cui ora vi racconterò come He Rubi attraversò il fiume per annientare il regno di Chen. Il fiume in questione è il fiume Yangtze che è il fiume più lungo della Cina e scorrendo tutto l'anno sfocia dal mare attraversando la Cina da ovest a est. Nel 581 d.C. l'imperatore Sui Wendi, primo imperatore della dinastia Sui e che allora si chiamava ancora Yang Zhen, unificò i territori al nord del fiume Yangtze e fondò la dinastia Sui. E eh, io lo so che mi direte che si dice sui e non sui, ma oggi il mio cinese proprio non funziona. Il regno sul lato sud del fiume Yangtze invece si chiamava Regno di Chen e Wendy voleva attaccare il Regno di Chen per unificare l'intera Cina. Tuttavia, il flusso d'acqua nel fiume Yangtze era profondo e impetuoso. La superficie del fiume era particolarmente ampia e a quel tempo non esisteva ancora alcun ponte che lo attraversasse. L'esercito di Chen era tra l'altro in istanza sulla riva a sud del fiume Yangtze ed era molto preparato ad accogliere eventuali invasori. Con l'esercito del regno di Chen stanziato dall'altra parte del fiume, attraversare era così un problema enorme. Sarebbe infatti stato impossibile con le tecnologie dell'epoca ergere un ponte e se si fossero inviati degli uomini a costruire delle navi il regno di Chen avrebbe avuto tutto il tempo a disposizione certamente per avvantaggiarsi nella preparazione delle difese. E neppure l'utilizzo con una flotta enorme di navi avrebbe permesso di attraversare facilmente il fiume. L'imperatore Sui Continuando a rimuginare su questi problemi non poteva fare altro che sospirare in disperazione. Un giorno alcuni consiglieri conferirono con lui e gli dissero «Ne parli con il generale He? Questo generale si chiama He Ruobi. È un nostro alto ufficiale, coraggioso e intelligente e ha già ottenuto molte vittorie sul campo». He Ruobi venne dunque chiamato in udienza con l'imperatore e fece rapporto. E disse, signore, le mie truppe hanno catturato alcuni soldati del regno di Chen venuti per comprare cavalli. Dovete sapere a questo punto che al sud all'epoca i cavalli erano molto piccoli e il regno di Chen voleva gli alti cavalli del nord per potenziare il proprio esercito. Ripresa Rubi, signore, se inviassimo i nostri soldati travestiti da mercanti nel regno di Chen usando i cavalli come merce e barattandoli con le navi del regno di Chen e poi sussurrò all'orecchio il seguito che non vado qui a spoglierarvi perché non vado certo a spoglierare sul mio canale altrimenti la finiremo già qui. Basti per un momento sapere che l'imperatore è rimasto in ascolto, annui, finché alla fine disse d'accordo, procedi. Il giorno seguente Herubi ordinò la liberazione dei soldati del regno di Chen e mandò con loro diversi soldati travestiti da mercanti per fare affari. 
comprarono da loro dozzine di navi da guerra e tornarono nel territorio dei Sui. E Rubi ordinò poi di preparare in acqua queste navi da guerra e di coprirle di paglia, nascondendole tra le canne delle rive del fiume. Quindi iniziò ad attuare la strategia che aveva segretamente sussurrato all'orecchio dell'imperatore Sui. Un giorno, all'alba, quando i soldati del regno di Chen erano ancora addormentati, improvvisamente da nord venne un suono di corni e cavalli che nitrivano e i soldati del regno di Chen ne furono svegliati, credendo fosse in atto un attacco proveniente dall'altra parte del fiume. Quando prese le armi, si furono precipitati di corsa al fiume, videro nient'altri che le armate sui stare ferme lì a stazionare fino a mezzogiorno. E dunque se ne tornarono indietro sereni e confidenti che non c'era in atto alcun attacco. Il giorno seguente i soldati del regno di Chen furono svegliati da dei rumori sulla riva del fiume e pensarono che questa volta l'esercito Sui stesse sicuramente attaccando. Pronti andarono al fiume per vedere che l'esercito Sui in realtà si stava solo scambiando le truppe. Una divisione dell'esercito Sui se ne andava, un'altra arrivava e si approstava in difesa e fondamentalmente non c'era alcuna traccia che avessero intenzione di attraversare il fiume. Herubi portò i soldati a pattugliare la riva del fiume in questo modo per due o tre giorni, facendole dare il cambio una volta ogni dieci giorni. All'inizio il regno di Chen era molto vigile e guardingo ad ogni mossa dell'esercito Sui, ma più tardi, per quanti movimenti l'esercito Sui facesse al nord, alle truppe Chen non importava più. E alla fine le truppe di Chen semplicemente finirono per non recarsi proprio più al fiume. E questa è la strategia di Herubi di attraversare il mare senza che il cielo lo sappia, in cui cade l'esercito Chen. Presto infatti arrivò la vigilia di Capodanno e come tutti anche i soldati dell'esercito di Chen celebravano la festa di primavera e come tutti in tutta la Cina avevano mangiato e bevuto in quantità. In quel momento Herubi portò l'esercito nelle navi da guerra senza farlo sapere da Dima Viva e attraversò il fiume Yanzhe e rapidamente si precipitò nel campo militare dei Chen. Gli ufficiali e i soldati del regno di Chen sentirono grida di guerra e rumori di battaglia e pensando che l'esercito Sui stesse solo pattugliando o facendo spostamenti come loro solito non vi dettero peso e continuarono a bere e festeggiare. Magari avranno pensato questi poveri sfigati che gli tocca lavorare anche il giorno di festa. Quando finalmente capirono cosa stava succedendo, ormai l'esercito Sui aveva già conquistato il campo base e il regno di Chen fu annientato. Un piccolo approfondimento. Lo stratagemma di attraversare il mare senza che il cielo lo sappia è anche spesso associato alla favola di Qi Zhangshi, che nel 643 si dice fece attraversare il mare al grande generale supremo della dinastia Tang, Sui Renwei, ubriacandolo e facendoli credere di trovarsi a un banchetto, quando in realtà era stato accompagnato all'interno di una nave, vincendo così con l'inganno la sua paura per il mare e permettendogli così di portare avanti la sua campagna militare contro quella che è oggi è l'attuale Corea. Cosa ci insegna dunque questo primo stratagemma? Ci insegna che mai dobbiamo agire troppo allo sbaraglio, perché anche se sicuri di avere la vittoria in tasca, a volte un pizzico di strategia può garantirci un risultato migliore. Mai abbassare la guardia, mai sottovalutare il nemico e mai pensare di potersi accontentare dei risultati già subito visibili ai nostri occhi. Magari con un piccolo sforzo in più possiamo ottenere un risultato migliore, esplorando altre soluzioni e facendo lavorare l'ingegno. Avete visto come l'imperatore Sui, pur avendo il vantaggio numerico col proprio esercito, era impossibilitato a attaccare direttamente il suo nemico senza subire delle perdite ingenti, per cui dovete ricorrere a uno stratagemma per riuscire ad avere la migliore delle vittorie. E voi? Vi siete mai trovati ad applicare uno stratagemma del genere? Magari in qualche situazione della vostra vita quotidiana? E se foste stati nei panni dell'impero Chen, 
Quali difese avreste attuato per evitare di cadere nella trappola del regno di Sui? Se avete qualche idea in merito da condividere scrivetemi un commento qui sotto. Se il video vi è piaciuto mettete un like. Se volete continuare a seguire i prossimi episodi iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche. E io intanto vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!